Perdón. Buenas tardes, señores. Con el gusto de estar ante ustedes, como siempre. Ah, es que ya está haciendo fresco y no, no traje suéter. Ahorita voy por uno. Este, bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Yo no vi todo. Vi una parte, ya, ya sé lo que sucede. Este, desde hace tiempo, eh, los lambiscones que tienen ahí en las Fuerzas Armadas, tanto en Ejército y Fuerza Aérea, que está el Chacal de, de Popotla y el Marinerito de Agua Dulce, este, un poco hombre los dos, poco valor le dan a las situaciones. Ya, es, ya ha cambiado todo. Yo estaba acostumbrado a que era un desfile militar bonito, marcial, y que los que presidían junto al inquilino de los pinos dicho desfile eran este, los secuaces que tiene el inquilino tanto en la Sedena como en la Semar. Ahora, antes era Secretaría de Marina, ahora ya es, ahora es Semar, Armada de México. Cada quien con su cada cual. Este, ahora ya no, ya lo preside la familia que vive en Los Pinos. Este, y llegan y salen y entran. Eh, desde la ceremonia del, del grito, este, desde la época de, del cedillo, que fue el que impuso esa moda de que su esposa tenía que estar ahí, decían malas lenguas, pero bueno, algunas, no sé si era cierto, ¿no? Mejor no lo dijo porque no sé si sea cierto, ¿no? Pero la señora no podía irse a ningún lado, no se podía separar de su marido. Entonces, este, pues bueno, era la ceremonia del grito y ahí estaba Nilda Patricia. Era el desfile y ahí estaba Nilda Patricia. Este, terminó Cedillo y llegó el águila mocha, peor tantito, porque la que mandaba era ella, eh, la tristemente célebre pareja presidencial en donde le comieron el mandado al que fue electo, y la que mandaba y la que decía era ella. Después llegó Borrachín, y, este, y se le impuso la señal, Nuestra Señora del Rebozo, y ahí estaba. Y ahora con el Vendepatrias este, corrupto ladrón de Magogo, de Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto, que tiene el país sin ojos. Este, pero espérense que el que viene va a ser peor, cada día va a estar más malo el asunto del inquilino de los pinos. Va a ser peor. Entonces, pues a ver qué... A ver de cómo les toca. Este, el caso es que igual ahora, antes era la señora Rayata ya hasta los hijos están ahí este, lo más triste a mí me da tristeza porque es mi alma mater vamos a llamarle así aunque soy contador público de profesión yo ingresé a la heroica escuela naval militar <coughs> de gratos recuerdos algunas veces este, tengo muy buenos amigos todos ellos retirados, no sé por qué ya ninguno está en el servicio activo. Quedan los hijos de los señores, de los almirantes, este, que eran almirantes que egresaron de la heroica escuela naval allá por el 50, 51. Sus hijos son los que están ahora este, en el servicio. Algunos los conozco, a otros no. Algunos ya también. Bueno, los, bueno los, los hijos de, de los que eran contemporáneos de, de nuestros padres, este, ya los, los amigos que
que eran un poquito más jóvenes que nosotros, pues ya también están, están retirados. Este, me da tristeza a ver. Eh, sin querer puse el, las noticias a ver qué había. Y vi una ceremonia del grito, que obviamente no era la de aquí del, de la ciudad color de rosa. Era, supe después que era en Oaxaca. En ese, cuando yo lo puse no sabía de dónde era. Ahí estaba en Oaxaca. Me dio coraje y tristeza ver cómo el idiota lambiscón que está ahí poco hombre, con poco valor civil, poco valor militar, pero además con poco cariño por la institución. Llegó un fulano de civil, él lo uniformado de gala, obviamente. Llegó un fulano de civil, supongo un guarura. Fíjense, ¿a dónde llegan estos idiotas? Poco carácter que tienen. Pero así los han hecho. Así, así los han hecho. Este, llegó un civilón, como decimos nosotros. Le dio un golpecito en, la, en el hombro, volteó, obviamente algo le dijo, no se oyó en el micrófono, y este, y se quitó, se salió del balcón, bueno, se salió, se hizo un lado, para que pasara la esposa del gobernador de Oaxaca. Así es que, para que vean, ese fue el primer coraje que hice, ver, no sé quién era, ¿eh? no, 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 lo, no, no, no lo conozco, a lo mejor y sí, y, y, pues debe de ser el comandante de región, de, yo que sé, comandante de la base naval en, en Salina Cruz, yo no sé quién sería, pero era un fulano de blanco, uniforme de gala de las, de las costas, este, y en primavera y verano el uniforme de gala es blanco. Y el muy idiota, un guarura, lo quitó. Para que vean el gran carácter que tienen estas, estos idiotas. Este, yo ya sabía lo que iba a pasar, así es que ni me preocupé por ver la ceremonia del grito en la ciudad color de rosa, dada por este, Enrique Antonio López de Santana, y su esposita la gaviota y muy guapa la señora muy elegante hay que reconocerlo él estaba también bien vestido pero yo vi cómo iban llegando llegó la escolta las, la escolta del colegio del aire puras muchachas este, al menos eso dijeron en la en la transmisión y este la gaviota se quedó, se hizo un lado, no se quedó junto, se hizo un lado. Y después los dos salieron al balcón para dar el grito. Y después, ya que terminó el grito, llegaron los, los peques para estar ahí. Pero bueno, tiempos, los tiempos cambian. Pero ya ellos. Entonces, este, ¿cómo le podemos pedir a un fulano que tenga carácter y que tenga eh, valor civil y militar para y no ser sumiso si su jefe es sumiso tipo la cayuno este no sin, sin cri, no sin criterio no 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 sin sin carácter sí le tienen pisada la sombra quizás porque llegó indebidamente entonces se ha dedicado a hacer negocios y este, desde el sexenio pasado con su amigo Pastelín y este, a la sombra de, de este Mariano Sainz Mendoza, que era el titular, el secuaz de, de, este, de Calderón, Mariano Sainz Mendoza, nombra, es nombrado por por Rachines, este, aquí ni la burla, perdonan, sacan una caricatura donde dicen que, no hay una caricatura, dos fotos, una de, una de Margarita Zavala y otra de su maridito, y dice, 
ya confirmaron los psiquiatras. Escuchar hablar a Margarita causa alcoholismo. Este, pero bueno, así las cosas. Yo ya no lo vi, la verdad, no lo vi. Eh, vi una repetición por ahí que pasaron en, en los noticieros. El desfile eh, del día siguiente este, lo vi, una parte no toda. Antes me gustaba verlo y ver todo, de la marcialidad. Y, y ya no, ya, ya no, porque no lo sean, siguen siéndolo. Muy buenos equipos seguramente, no lo sé, pasaron. Lo que alcancé a ver algunas cosillas por ahí, que estaba por el... ¿Por qué sería? Bueno, en fin, todo lo que sacaron ahí estaba bonito, muy bien, muy bien puesto, muy bien hecho todo. Este, las cocinas. Eh, móviles que tiene Marina me tocó ver eso de en Marina eh, cocinas y comedores móviles la capacidad no, 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 vamos impensable, ¿no? o sea <ríe> en la época de las cavernas cuando éramos nosotros este los Cade Towers este, pues no, no había nada de esto no nos, no nos quedaba otra más que la marcialidad y este, hacer las cosas bien y con criterio entonces eh, pasé así tantito y vi en, en el balcón central a Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto con su esposa y su hija eh, dos hijas este, el tarado lambiscón del marinerito de agua dulce atrás formado esperando que le avienten las migajas sí es lo que eres un lambisco eh, Vidal Sobrón no eres tipo pero bueno volvemos a lo mismo cuando se llega a un sitio no por méritos propios sino por designio para cubrirle la espalda al que se va y para hacer lo que le digan los, los superiores de él que en este caso son Luis Videgaray Caso, que es el titular eh, indiscutible del, de este sexenio, y, y, su, y, su, y, su, y, su, y su sirviente, este, Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto. Pero bueno, por eso no lo vi, no pienso verlo, cuando vea las noticias ya, ya veremos. Este, ahí vi hoy, hoy a una muchacha, una, una muchacha capitán, no sé, nada más decía mi capitán, la voz de mujer, dijo varias aberraciones, o sea, cuando menos cuando manden a alguien ahí, antes mandaban a gente preparada, a gente capacitada para poder hablar. No, aquí esta muchacha desbarró varias veces en 3, 4 minutos que vi el, las noticias, dije, no, de veras que este está negada para esto, pero bueno, a ella la mandaron a hacer ridículo, lo hizo, y al cabo, si su patrón lo hace, ¿por qué ella no? Entonces, pero bueno, volvemos al tema del convenio, al acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos. El día de hoy, eh, vi con tristeza cómo avientan al precipicio a los cobardes lambiscones y arrastrados vendepatrias que son Luis de Garay y su equipo este, que firma como responsable el retrasado mental ese que está en los pinos y este, que no saben ni lo que sí saben lo que están haciendo llevándose muchos muchos millones o de dólares, que es lo mismo, ¿no? Todos los, los millones de dólares se convierten en pancholares. Y este, eh, hoy Donald Trump dice, eh, no sé si buena entrevista, yo lo vi, eh, en el, me mandaron vía Aristegui, doña Carmen Aristegui, este, en que dice que... <coughs> 
el gringo loco ese que despacha en la, en el, la oficina oval de la Casa Blanca se congratula por el acuerdo de libre comercio que realizó con México. El Canadá no ha firmado, México ya firmó, cuando era un acuerdo tripartita. Así es que, ¿qué pues? ¿No que era un acuerdo trilateral? Aquí no, aquí ya pasó, pasó a la historia y es bipartita. Gringolandia agachando a los mexicanos. Así es que, pues bueno, van a seguir ellos este, en, el, en el Argüende. Y ya dijo el caín tabasqueño que él también va a firmar el, el acuerdo de libre comercio, que no tratado. Así es que para que vean cómo rápido eh, le llegaron al, al acuerdo, le hablaron al oído, o haces esto, o, o no hay tren maya, y no hay tren transísmico. Así le dijo Enrique este, de la Madrid, Cordero al, al Caín Tabasqueño. O haces este, que funcione el aeropuerto que está construyéndose para que se hunda y que siempre le quede al Caín, bueno, no le van a dar una parte, que le quede al Antonio López de Santana Nuevo una lanita cada año de los 2.500 millones de dólares que va a costar el mantenimiento de dichas instalaciones. Así es que, para que vean, una parte pues va a ser para este los grandes hacedores de negocios en México, como son Luis Videgaray, eh, los Vendepatrias, el grupo de los Vendepatrias, del PRI, Luis Videgaray, este... Antonio, Enrique Antonio López de Santana, en fin, no, no me alcanzaría para citarlos a todos ellos, ellos son los que están haciendo, y el pueblo de México que se lo cargue, la trompada que se lo come el Bobby, así es que, mexicas, seguirán ustedes comiendo lo que ya no quieren en el extranjero, no los van a dar aquí en México. Pero bueno, así les gusta vivir, así vivan. Yo quisiera vivir mejor, yo quisiera muchas otras cosas, pero pues bueno, no es posible. Eh, como dice aquel programa, aquí nos tocó vivir y a estos miserables les tocó bañ bañarse en la comida de los pobres. Es que, señores, la verdad es que da tristeza ver como México no va a levantar nunca, como México cada día está más y más hundido. Pero no podemos hacer nada, así lo han querido, así lo han hecho y así lo seguirán haciendo por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Así, así dicen, este la iglesia pero bueno allá ellos allá ustedes que son dejados yo seguiré desde esta trinchera diciéndoles se los dije y aquí está es como los gringos locos ustedes los mexicas no no van a alcanzar a madurar nunca siempre van a seguir eh, siendo un pueblo de perdedores pedigüeños ¿qué más les puedo decir? yo quisiera no decirles nada tenemos una gran capacidad somos un gran pueblo tenemos gente muy muy capaz allá hay tres premios Nobel allá hay un montonal de gente capacitada este para orfebres para 
para sembrar, para, para todo. Así de fácil. El mexicano es un, una persona muy, muy hábil. Pero lo han echado a perder y lo van a seguir echando a perder. En fin. Espero que algún día los mexicas despierten del sueño guajiro en el que están. Que no creo. Cada día va a estar peor el asunto. Hasta que de plano ya no tengan que puedan comer o en fin, o no tengan ya para comer. Espero que no. Espero que no nos sea. Yo espero que, que la naturaleza nos provea de todo lo que hay que hacer. Ese es, la, ese es mi deseo de que este país mejore. Pero bueno, a ver qué sucede. Señores, que tengan ustedes una excelente tarde noche. No, ya tarde, noches, ya son las 7 y 25. Señores, hasta el día de mañana, que tengan unas excelentes horas de sueño. Hasta pronto.